தேவா நான் ஏதினால் விசேஷித்தவன் ராஜா நான் அதே தினம் யோசிப்பவன் ஏதினால் இது ஏதினால் நீரின்னோடு வருவதினால் ஏதினால் இது ஏதினால் நீரின்னோடு வருவ மேகஸ்தம்பு மேலிருந்து பாது காக்குது பாதை கட்ட பாகல் எல்லாம் கூட செல்லுது மேகஸ்தம்பு மேலிருந்து பாது காக்குது பாதை கட்ட பாகல் எல்லாம் கூட செல்லுது அன்பான தேவன் என்னோடு வருவார் அது போதும் என் வாழ்விலே அன்பான தேவன் என்னோடு வருவார் அது போதும் என் வாழ்விலே தேவா நான் ஏதி நாள் விசேஷித்தவன் ராஜா நான் அதே தினம் யோசிப்பவன் ஏதினால் இது ஏதினா நீர் என்னோடு வருவதினா ஏதினால் இது ஏதினா நீர் என்னோடு வருவதினா தாகம் கொண்ட தேவ ஜனம் மானம் பார்க்குது ஆவல் கொண்ட கண்மலையும் கூட செல்லுது தாகம் கொண்ட தேவ ஜனம் மானம் பார்க்குது ஆவல் கொண்ட கண்மலையும் கூட செல்லுது என் ஏக்கம் எல்லாம் என் தேவன் தீர்ப்பார் அது போதும் என் வாழ்விலே என் ஏக்கம் எல்லாம் என் தேவன் தீர்ப்பார் அது போதும் என் வாழ்விலே தேவா நான் ஏதி நாள் விசேஷித்தவன் ராஜா நான் அதை தினம் யோசிப்பவன் ஏதினால் இது ஏதினால் நீர் என்னோடு வருவதினா ஏதினால் இது ஏதினால் நீர் என்னோடு வருவதினா கிறிஸ்துக்குள் பிரியமான என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கிறேன் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டை காண கர்த்தர் நமக்கு கிருபை செய்திருக்கிறார் ஆகவே நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் இன்றைய நாளிலே தியானிக்கும்படியான ஒரு வார்த்தையை நாம் வேதத்திலிருந்து எடுத்து வாசிப்போம் மத்திய சுசேஷம் ஆறாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்திலே நாம் இப்படி வாசிக்கிறோம் ஆகாயத்து பட்சிகளை கவனித்து பாருங்கள் அவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை அறுக்கிறதும் இல்லை களஞ்சியங்களில் சேர்த்து வைக்கிறதும் இல்லை அவைகளையும் உங்கள் பரமபிதா பிழைப்பூட்டுகிறார் அவைகளை பார்க்கிலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் அல்லவா என்று வேதத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் பிரியமான தேவஜனமே இன்றைக்கு நாம் விசேஷித்தவர்கள் என்பதை மறந்து போகிறோம் அநேகரோடு நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒப்பிட்டு பார்க்கிறோம் அநேக நேரங்களிலே நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் செய்கிற ஒரு பெரிய மகத்தான தவறு என்னவென்றால் மற்றவர்களோடு கூட நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒப்பிட்டு நம்மை தரை குறைவாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோம் நம்மை அற்பமா எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் வேதம் என்ன சொல்கிறது அருள்நாதர் இயேசு என்ன சொல்கிறார் அநேக அடைக்கலான் குருவிகளை பார்க்கலாம் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆம் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நாம் விசேஷித்தவர்களாக இருக்கிறோம் இந்த பூமியிலே நம்மை போல ஒரு விசேஷித்தவர்கள் யாரும் கிடையாது என்று வேதம் நமக்கு தெளிவாய் சொல்லுகிறது ஆகவே இந்த வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது கவலைப்படுகிறதுனாலே உங்களில் எவன் தன் சரீர அளவோடு ஒரு முழத்தை கூட்டுவான் உடைக்காகவும் நீங்கள் கவலைப்படுகிறது என்ன காட்டு புஷ்பங்கள் எப்படி வளர்கிறது என்று கவனித்து பாருங்கள் அவைகள் உழைக்கிறதும் இல்லை நூற்கிறதும் இல்லை என்றாலும் சாலமோன் முதலாய் சர்வ மகிமையிலும் அவைகளில் ஒன்றை போல ஆகிலும் உடுத்தி இருந்ததில்லை என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்று கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தம்முடைய ஜனத்திற்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அன்பான ஊர்லே இன்றைய தினத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவனால படைக்கப்பட்ட நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் யாரை நோக்கி பார்க்க வேண்டும் யாரை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும் யாருக்காக வாழ வேண்டும் என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் தேவன் நம்மை படைத்த நோக்கம் என்னென்ன அவருக்காக தான் நம்மை படைத்தார் ஆகவே அவருடைய சித்தம் செய்வதற்காக படைத்தார் 
நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் மனிதர்களை பார்க்கக்கூடாது இந்த உலகத்தை பார்க்கக்கூடாது உலகத்து உள்ளவர்களை பார்க்கக்கூடாது நாம் பார்க்க வேண்டியதெல்லாம் நம்மை படைத்த படைப்பின் காரணராகிய தேவனை மாத்திரம் நாம் நோக்கி பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் அவர்தான் நம்மை போஷிக்கிறவராக இருக்கிறார் அவர்தான் நம்மை உடுத்து வைக்கிறவராக இருக்கிறார் அவர்தான் நம்மை வாழ வைக்கிறவராக இருக்கிறார் ஆகவே நாம் அவரை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும் நம்முடைய ஆபத்திலே நமக்குண்டான கஷ்டங்களிலே நமக்குண்டான நெருக்கங்களிலே நமக்குண்டான உபத்திரவங்களிலே நமக்குண்டான பாடுகளிலே நமக்குண்டான அனைத்து காரியங்களிலும் நாம் அவரை தான் கூப்பிட வேண்டும் அவரை தான் பார்க்க வேண்டும் அவரை தான் நாம் சார்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி நாம் சார்ந்து கொள்ளும் போது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து மனிதர்களிலும் நாம் தான் விசேஷத்தவர்களாய் இருப்போம் அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை என கண்பான தேனுடைய பிள்ளையே மத்திய சேஷத்தில் பத்தாம் அதிகாரத்தில் முப்பத்தி ஓராம் வசனம் இப்படி சொல்கிறது ஆதலால் பயப்படாதிருங்கள் அநேகம் அடைக்கலான் குருவிகளை பார்க்கலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் அன்பானவர்களே தேவனால் படைக்கப்பட்ட பறவைகள் அப்போ அந்த பறவைகளிலே ஆண்டவர் என்ன பறவை குறித்து சொல்கிறார் அடைக்கலான் குருவி என்று சொல்கிறார் இந்த அடைக்கலான் குஞ்சுக்கு தன் வீட்டை கர்த்தர் உண்டாக்குகிறார் தன் கூட்டை கர்த்தர் உண்டாக்குகிறார் ஆகவே அவைகளுக்கு கர்த்தர் ஒரு கூட்டை உண்டாக்கும் பொழுது உனக்கும் ஒரு வீட்டை கர்த்தர் உண்டாக்கி தருவார் அதில் எந்த விதமான மாற்றம் இல்லை அந்த அடைக்கலான் குருவிகளை போஷிக்கிறவர் உன்னையும் போஷிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார் இந்த உலகத்தில் உன்னை கர்த்தர் விசேஷித்த இடத்துல வைத்திருக்கிறார் விசேஷித்தவனாய் படைத்திருக்கிறார் ஆனால் நீயோ குறை கூறி கொண்டிருக்கிறாய் குற்றப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாய் தேவனை முறுமுறுத்து கொண்டிருக்கிறாய் ஒவ்வொரு நாளும் உன்னை படைத்த தேவன் எம்பெருமானாகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒவ்வொரு நாளும் உன்னை அற்புதமாய் ஆச்சரியமாய் அதிசயமாய் வழிநடத்தி வருகிறார் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் உன் வாழ்க்கையில் நிச்சயமாகவே அநேக மாற்றங்களை கர்த்தர் ஏற்படுத்துவார் நீ விசுவாசிக்கும் பொழுது நீ அவரை நம்பும் பொழுது நீ அவரை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது அவர் சொல்கிறார் என்னை நோக்கி கூப்பிடு அப்பொழுது நீ அறியாததும் எட்டாதுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு செய்வேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே நீ தான் அவரை நோக்கி கூப்பிடவில்லை நீ தான் அவரை சார்ந்து கொள்ளவில்லை நீ தான் அவர் மீது நம்பிக்கையற்றவனாய் நம்பிக்கையற்றவளாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் எந்த ஒரு மனிதன் கர்த்தரை நம்புகிறானோ அவன் கைவிடப்படுவதில்லை அன்பானவர்களே பறவை அவரை காலையில நோக்கி கூப்பிடுகிறது அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறது அந்த கூப்பிடுகிறதுனால அந்த பறவை அவர் போஷிக்கிறவராக இருக்கிறார் வேதம் சொல்கிறது கூப்பிடும் காக்கை குஞ்சுகளுக்கும் அவர் ஆகாரம் கொடுக்கிறார் ஆகவே அந்த ஆகாயத்து பறவைகள் காகம் அடைக்கலான் குருவி கழுகு புறாக்கள் அநேக பறவைகள் இருக்கிறது ஒவ்வொரு பறவை இணைத்தையும் அவர் தான் போஷிக்கிறார் ஒவ்வொரு மிருக ஜீவன்களையும் அவர் தான் போஷிக்கிறார் ஒவ்வொரு நீர்வாழும் ஜந்துக்களையும் அவர் தான் போஷிக்கிறார் ஊரும் பிராணிகளை அவர் தான் போஷிக்கிறார் அனைத்து காரியங்களையும் அவர் தான் பராமரிக்கிறார் அவர் தான் பாதுகாக்கிறார் அவர் தான் போஷித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் நீயோ அவரை பார்க்காமல் மனுஷனை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் உலகத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் நீ பார்க்க வேண்டியது அவரை பார்க்க வேண்டும் அவரை கூப்பிட வேண்டும் வேதம் சொல்கிறது தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற உண்மையாய் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுற யாவருக்கும் கர்த்தர் சமீபமாயிருக்கிறார் ஆம் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளையே சங்கீத புஸ்தகம் நூற்றி இருபதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என் நெருக்கத்தில் கர்த்தர் நோக்கி கூப்பிட்டேன் அவர் எனக்கு செவி கொடுத்தார் ஆம் அருமையானவர்களே இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மனிதன் தன்னுடைய செவியை அடைத்துக் கொள்வான் மனிதன் நம்மை பார்த்து கண்டும் காணாதவனை போல் போய்விடுவான் ஆனால் நம்மை உண்டாக்கின தேவனோ உருவாக்கின தேவனோ நம்மை படைத்த தேவனோ நம் மீது அக்கறை கொண்ட தேவனோ ஒரு பொழுது நம்மை மறக்க மாட்டார் அவர் மறந்தும் போக மாட்டார் என் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளையே இஸ்ரவேலே நீ என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை நான் உன்னை உருவாக்கினேன் என்று கர்த்த சொல்லுகிறார் எப்படி உன்னை மறக்க முடியும் நம்முடைய உள்ளம் கையில உன்னை வரைந்திருக்கிறார் என் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளையே ஒவ்வொரு நாளும் தேவன் உன்னை காண்கிறவரா இருக்கிறார் உன்னை கவனிக்கிறவரா இருக்கிறார் உன்னை ஆசிர்வதிக்கிறவரா இருக்கிறார் இந்த பூமியிலே உன்னை உயர்த்துகிறவரா இருக்கிறார் இந்த பூமியிலே கர்த்தர் உன்னை மேன்மையாய் மகிமையாய் சாட்சியாய் நிறுத்துகிறவரா இருக்கிறார் ஆனால் நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் அவரை நோக்கி பார்ப்பது கிடையாது அவரை நோக்கி கூப்பிடுவது கிடையாது நீ விசேஷித்தவன் என்று ஆண்டவர் உன்னை சொல்லுகிறார் ஆனால் நீயோ நான் குறை உள்ளவன் நான் குற்றம் உள்ளவன் நான் பரதேசியா இருக்கிறேன் நான் ஏழையா இருக்கிறேன் நான் எளியவனா இருக்கிறேன் நான் திக்கற்றவனா இருக்கிறேன் நான் கைவிடப்பட்டவனா இருக்கிறேன் நான் ஆதரவற்றவனா இருக்கிறேன் நான் உதவியற்றவனா இருக்கிறேன் எனக்கு யாரும் இல்லையே என்று சொல்லி கலங்கி கொண்டிருக்கிறாய் கலங்காதே திகையாதே என் அன்பு மகனே என் அன்பு மகளே என் அன்பு சகோதரியே அருள்நாதர் ஏசு உன்னோடு கூட இருக்கிறார் 
உன்னை படைத்தவர் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை உன்னை கைவிடுவதில்லை உனக்காக யாவை அவர் செய்த முடிக்கிறவராக இருக்கிறார் ஆனால் உன்னை நம்பிக்கை யார் மீது இருக்கிறது உன்னை உண்டாக்கிய தேவர் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறாயா வேதம் சொல்கிறது நாசியிலே சுவாசம் முறை மனுஷனை நம்புவதை விட்டுவிடுங்கள் அவன் நம்பப்படுவதற்கு எம்மாத்திரம் என்று வேதம் சொல்கிறது இன்றைக்கு மனுஷனை தானே நம்பி கொண்டிருக்கிறாய் ஆகவே தான் நீ வெட்கப்பட்டு போயிருக்கிறாய் ஆகவே தான் கெட்டு போயிருக்கிறார் ஆகவே தான் நீ கைவிடப்பட்டிருக்கிறாய் கர்த்தரை நம்புகிறவன் ஒருபோதும் கைவிடப்படுவதில்லை கர்த்தரை நம்புகிறவன் ஒருபோதும் கெட்டு போனதில்லை கர்த்தரை தேடுவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவிடாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது என் அன்பு சகோதரனே என் அன்பு சகோதரியே இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உன்னுடைய வாழ்க்கையில உனக்கு ஒரு சுபிஷத்தை உனக்கு ஒரு மங்களத்தை உனக்கு ஒரு ஆசிர்வாதத்தை உனக்கு ஒரு வெற்றியை கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்க வல்லவரா இருக்கிறார் நீ அவரை நோக்கி பார் நீ அவரை நோக்கி பார் அவரை நோக்கி கூப்பிடு அவரை நோக்கி பார்த்தவர்கள் பிரகாசம் அடைந்தார்கள் அவர்கள் வெட்கப்பட்டு போனதில்லை நீ விசேஷித்தவன் என்பதை மறந்து போய்விட்டாய் நீ விசேஷித்தவன் நினைவு கூறு கத்தருடைய விசேஷத்தவனாய் படைத்திருக்கிறார் தேவ தூதரிலும் சற்று சிறியவனாய் உன்னை உண்டாக்கி இருக்கிறார் அந்த தேவ தூதன் கூட உனக்கு உதவி செய்யும்படியாய் படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இரண்டு தேவ தூதர்கள் உண்டு ஒரு தூதன் நீ ஏறெடுக்கும் மன்றாட்டை கொண்டு போய் தேவனுடைய சமூகத்தில் சொல்லுவான் ஒரு தூதன் உனக்காக எப்போதும் யுத்தம் பண்ணி கொண்டே இருப்பான் என கண்பான தேவனுடைய பிள்ளையே ஏன் கவலைப்படுகிறாய் ஏன் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாய் ஏன் கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் உன் தேவனாகிய கருத்தரை நோக்கி பார் உன் தேவனாய கருத்தரை நோக்கி கூப்பிடு கூப்பிடு யாவருக்கும் அவர் உதவி செய்கிறவராக இருக்கிறார் கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் அவர் சமீமா இருக்கிறார் அவரை நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெட்கப்பட்டு போனதில்லை தேவனுடைய பிள்ளையே இன்றைய நாளிலே இந்த புதிய வருடத்திலே அருள்நாதர் இயேசு உன்னை ஆசிர்வதிக்க விரும்புகிறார் உன்னை உயர்த்த விரும்புகிறார் உன்னை விடுவிக்க விரும்புகிறார் உனக்கு ஒரு சமாதானத்தையும் உனக்கு ஒரு நிம்மதியும் அமைதியும் கொடுக்க விரும்புகிறார் உன் வாழ்க்கையில் காணப்பட வறுமைகளை தரித்திரங்களை அவர் மாற்ற விரும்புகிறார் அவர் உன்னை ஆசிர்வதித்து உன்னை ஐஸ்வர்யவனாக்கி இந்த பூமியிலே உன்னை பெருக பண்ண விரும்புகிறார் என கண்பான தேவனுடைய பிள்ளையே நீ அவரை நோக்கி பார் அவரை நோக்கி பார் அவரை நோக்கி கூப்பிடு நீ விசேஷித்தவன் என்பதை நினைவு கூறு நான் தேவனால் படைக்கப்பட்டவன் என்று நம்பு தேவனை கரத்திலே வரைந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி நம்பு உன் வாழ்க்கையில காணப்படுற எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு முடிவு உண்டு என்பதை நீ அறிந்து கொள் இதுதான் சமயம் இதுதான் நேரம் இதுதான் காலம் இனி ஒரு காலம் இனி ஒரு நேரம் உனக்கு கிடைக்காது கொடுக்கப்பட்ட காலத்தை நேரத்தையும் நீ பிரோஜனப்படுத்திக் கொள்வாயானால் இன்றைய நாளிலே கர்த்தர் உனை ஆசிர்வதிப்பார் உன்னுடைய உற்றார் உறவினர் இனத்தார் ஜனத்தார் மத்தியிலே உன்னை விசேஷித்தவனாய் விசேஷித்தவளாய் நிறுத்துவார் எனக்கு அன்பான தேவருடைய பிள்ளையே என்னுடைய தகப்பனார் ஒரு காவல்துறையிலே ஒரு அதிகாரியாகவும் என் தாயார் ஒரு ஆசிரியராகவும் இருந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் நீ உதவாதவன் என்று தான் சொல்லுவார்கள் நீ பிரயோஜனம் இல்லாத என்று தான் சொல்லுவார்கள் ஆனால் நடந்தது என்ன தெரியுமா இன்றைக்கு கர்த்தனை ஆசிரியத்திருக்கிறார் கர்த்தனை உயர்த்திருக்கிறார் கர்த்தனை மேன்மைப்படுத்தி வருகிறார் இன்று நாளில் இந்த தொலைக்காட்சி மூலமாக உங்களோடு கூட நான் பேசுவேன் என்று சொன்னால் அது கர்த்தராலே ஆனது அது கர்த்தருடைய கிருபை தான் கத்தருடைய மகதான கிருபையானது என்னோடு கூட இருக்கிறவனால் உங்கள் முன்னே நின்று கொண்டிருக்கிறேன் இன்றைக்கு என்னை ஒரு விசேஷித்தவனாய் கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் அநேகருக்கு ஆசிர்வாதமாக வைத்திருக்கிறார் அநேகருக்கு முன்னோடியாய் வைத்திருக்கிறார் இது எப்படி வந்தது இது கர்த்தரால் வந்தது இதை யார் தந்தது கர்த்தர் தந்தது இந்த ஆசிர்வாதம் உனக்கும் உண்டு எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளையே நான் ஒவ்வொரு நாளும் அவரை நோக்கி பார்ப்பேன் அவரை நோக்கி கூப்பிட்டு கொண்டே இருப்பேன் அவர் எனக்காக யாவை செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஒவ்வொரு நாளும் என ஆச்சரியமாய் அதிசயமாய் நடத்தி கொண்டு வருகிறார் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்க தேவனுடைய பிள்ளையே உன் வாழ்க்கையிலும் உனக்காக கர்த்தர் யாவையும் செய்வார் உன்னையும் ஆசிர்வதிப்பார் உன்னையும் விசேஷித்தவனாய் விசேஷித்தவளாய் மாற்றுவார் உன் நிலை மாறும் உன் சூழ்நிலை மாறும் உன் பிரச்சனைகள் தீரும் உன் நோய்கள் தீரும் உன்னுடைய வியாதிகள் தீரும் உனக்குண்டான தரித்திரமும் வறுமையும் மாறும் நீ கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்க வேண்டும் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும் கர்த்தரை சார்ந்து கொள்ள வேண்டும் கர்த்தரை பின்பற்ற வேண்டும் அப்படி பின்பற்றும் போது உன் வாழ்க்கையில ஆசிர்வாதங்களை கற்று தந்து உன்னை மேன்மையாக வைப்பார் என் அன்புக்குரிய சகோதரனே என் அன்புக்குரிய சகோதரியே நிகழ்ச்சியை காண்கிறேன் என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே அருள்நாதர் இயேசு நிச்சயமாய் உனை ஆசிர்வதிப்பார் அவர் சொன்னார் நான் உன்னை ஆசிர்வதிக்கவே ஆசிர்வதிப்பேன் சொன்னார் என் அன்புக்குரியவர்களே அருள்நாதருடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள நீ ஆயத்தமா இருக்கிறாயா 
நீ விசேஷத்தை நான் விசேஷத்தை மாற வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார் வேதம் சொல்லுகிறது நட்சத்திரத்துக்கு நட்சத்திரம் விசேஷத்து இருக்கிறதுன்னு சொல்லுகிறார் வானத்திலே படைக்கப்பட்டதான நட்சத்திரம் ஒரு விசேஷமா இருக்கும் போது இந்த பூமியிலே வாழ்கிற மக்கள் மத்தியில நீ ஒரு விசேஷத்தவன் என்பதை மறந்து போகாதே நீ ஒரு விசேஷத்தவன் என்பதை மறந்து போகாதே கர்த்தர் உனை தெரிந்து கொண்டார் கர்த்தர் உனை முன்குறித்தார் கர்த்தர் உனை அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார் கர்த்தரோடு கூட இருக்கிறார் ஆகவே நீ விசேஷித்தவன் ஆகவே நீ விசேஷித்தவள் வேதம் சொல்லுகிறது அநேக அடைக்கலான் குருவிகளை பார்க்கலாம் நீ விசேஷித்தவள் லூக்கா பனிரெண்டாம் தேதி அருமையான வசனம் உங்கள் தலையில் உள்ள மயிரெல்லாம் என்னப்பட்டிருக்கிறது ஆகையால் பயப்படாதிருங்கள் அநேக அடைக்கலான் குருவிகளை பார்க்கலாம் நீங்கள் விசேஷித்தவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என கண்மான தேவனுடைய பிள்ளையே மறுமை கருத்து சொல்லுகிற வார்த்தை என்ன அநேக அடைக்கலான் குருவிகளை பார்க்கலாம் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை போஷித்து வருகிறாரே உங்களை பாதுகாத்து வருகிறாரே உங்களை பராமரித்து வருகிறாரே உங்கள் வலது பக்கத்தில் நிழலாக இருக்கிறாரே உங்களுக்கு முன்னே செல்கிறாரே உங்களோடு கூட இருக்கிறாரே உங்களுக்கு துணையாக இருக்கிறாரே ஆகவே நீ விசேஷித்தவன் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மனிதனுக்கு கூட பலவிதமான பாதுகாப்பு இருக்கிறது ஆனால் எவ்வளவு பாதுகாப்பு இருந்தாலும் அந்த மனிதர் ஒரு நாள் மறித்து தான் போக வேண்டும் ஆனால் அன்பானவர்களே அந்த பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடியவன் கூட அவனை விட்டு விலகி போகக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வரும் ஆனால் உன்னை படைத்தவரோ உன்னை சிருஷ்டித்தவரோ உன்னை உண்டாக்கினவரோ உன்னோடு கூட இருக்கிறார் எப்போது உன்னோடு கூட இருக்கிறார் எல்லா நாளும் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் அவர் உன்னை காக்கிறவராக இருக்கிறார் அவர் உறங்குவதும் இல்லை தூங்குவதும் இல்லை என்று வேதம் சொல்கிறது என கண்பான தேவனுடைய பிள்ளையே இஸ்ரோவேலை காக்கிற தேவன் உறங்குவதும் இல்லை தூங்குவதும் இல்லை நீ எவ்வளவு விசேஷித்தவன் உன்னை காக்கிற கடவுள் உறங்காதவர் தூங்காதவராக இருக்கிறார் வேதம் சொல்லுகிறது ஸ்ரீயானவள் தன் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாலோ அவர்கள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை என் அன்புக்குரிய தேனுடைய பிள்ளையே தாய் பெற்ற தாய் கூட மறந்து போகிறாள் தகப்பன் கூட உன்னை விட்டு விலகி போய்விடுகிறார் ஆனால் உன்னை படைத்த கடவுள் உன்னை உண்டாக்கிய கடவுள் உன் சிருஷ்டிகர்த்தாவாக தேவன் அவர் உன்னோடு கூட இருக்கிறாரே உன்னோடு கூட இருக்கிறாரே உனக்காக யாவையும் செய்து செய்து கொண்டிருக்கிறாரே உன் வாழ்க்கையில் மகிமையான காரியங்களை செய்ய விரும்புகிறாரே உனக்காக பெரிய காரியங்களை செய்ய விரும்புகிறாரே எனக்கு அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைய இந்த நாளில் இந்த நேரத்தில் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உன்னுடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தர் உன்னை விசேஷத்தமாய் மாற்ற விரும்புகிறார் உன் பிள்ளைகளை குறித்து கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாய் உன் குடும்பத்தை குறித்து கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாய் உன் மனைவியை குறித்து கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாய் உன்னுடைய புருஷனை குறித்து கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாய் உன் உடன்பு இருந்த சகோதர சகோதரிகளை குறித்து கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாய் நீ கவலைப்படாதே கர்த்தர் மேல் உன் பாரத்தை வைத்துவிடு அவர் உன்னை ஆதரிப்பார் அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவர் ஆனபடியால் உங்கள் கவலைகளை அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது என் அன்புக்குரிய தேனுடைய பிள்ளையே கவலைப்படுகிறதால ஒரு முழத்தை கூட்டவும் முடியாதா ஒரு முழத்தை குறைக்கவும் முடியாதா வேதம் சொல்லுகிறது கவலைப்படுகிறதுனாலே ஒரு லாபமும் இல்லையே ஆனால் உன்னுடைய கவலையை அவர் மேல் வைத்து விடும் போது அவர் உன்னை ஆசிர்வதிப்பார் உன் கவலைக்கு மருந்து ஆண்டருடைய வசனம் உன் கவலைக்கு மருந்து கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரம்தான் உன் கவலையை தீர்க்கிறவர் இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரம்தான் என கண்பான தேவனுடைய பிள்ளையே கவலைகள் தீர்ப்பார் கண்ணீர் துடைப்பார் கடைசி மட்டும் கைவிடாதிருப்பார் பாவம் மன்னிப்பளிப்பார் பாக்கியம் கொடுப்பார் பரம பதவியினில் உன்னையும் சேர்ப்பார் என் மீட்பருயிரோ இருக்கையிலே என என்ன கூரை உண்டு நீ சொல் மனமே என் மீட்பருயிரோ இருக்கையிலே உனக் என்ன கூரை உண்டு நீ சொல் மனமே என் அன்பு தேனுடைய பிள்ளைய வாழ்க்கையில் நீ குறைவோடு கூட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் உன் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு இருக்கிறார் அவர் மறித்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு கூட எழுந்தார் அந்த உயிரோடு கூட எழுந்த ஆண்டவராகிய இயேசு இன்றைக்கு உன்னுடைய சத்தத்துக்கு செவிசாய்க்கிறவராக இருக்கிறார் உன்னுடைய கூப்பிடுதலுக்கு செவிசாய்க்கிறவராக இருக்கிறார் உன் மன்றாட்டை கேட்கிறவராக இருக்கிறார் இந்த பூமியிலே உன் மன்றாட்டுக்கு செவி சாய்க்கிற ஒரே ஒரு கடவுள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே சங்கீதக்காரன் எழுதுகிறார் மன்றாட்டை கேட்பவரே யாவரும் இடத்தில் வருவார்களே ஆம் பிரியமானவர்களே 
அவர் உன் மன்றாட்டை கேட்கிறவராக இருக்கிறார் உன் மன்றாட்டுக்கு பதில் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் உன் மன்றாட்டுக்கு பலன் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் உன்னுடைய மன்றாட்டுக்கு அவர் நிச்சயமாய் பலன் கொடுப்பார் ஏனென்றால் நீ விசேஷித்தவன் நீ விசேஷித்தவள் நீ அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவள் நீ அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் நீ அவருடைய பிள்ளையாய் இருக்கிறபடினாலே அவர் உன்னை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார் வேதம் சொல்கிறது தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு இறங்குகிறது போல கர்த்த தமக்கு பயந்தவர்களுக்கு இறங்குகிறார் என் அன்பு கூறிய தேவனுடைய பிள்ளையே கர்த்தனுக்கு பயப்படுற பயம் உன்னிடத்தில் இருக்குமானால் அவர் உனக்கு இறங்குவார் அவர் உனக்கு சகாயம் செய்வார் அவர் தாமே உனக்காக யாமையும் செய்து முடிப்பார் ஏனென்றால் நீ விசேஷித்தவன் வேதம் அப்படிதான் சொல்கிறது அநேக அடைக்கலான் குருவிகளை பார்க்கலும் நீ விசேஷித்தவன் நீ விசேஷித்தவள் மறந்து போகாத கத்தருனை இந்த பூமியில விசேஷித்தவனாக வைத்திருக்கிறார் என் அன்புக்குரிய தேவருடைய பிள்ளைய யாக்கோபின் மகனாகிய யோசிப்பு தன் சகோதரால் பகைக்கப்பட்டு குழியில தள்ளப்பட்டு பின்பு இஸ்மேல் இடத்துல விற்கப்பட்டு அந்த இஸ்மேல் எகிப்தில் கொண்டு போய் விற்ற பிறகு அந்த எகிப்து தேசத்தில் கர்த்தர் அவனை விசேஷித்தவனாய் வைத்தார் பார்வோருக்கு அடுத்த ஸ்தானத்தில் அவனை கொண்டு போய் நிறுத்தினார் பூமியில் அவன் விசேஷித்தவனாக இருந்தான் என் அன்பு கூறிய தேவனுடைய பிள்ளையே நீ ஏன் கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறாய் ஏன் கலங்கி கொண்டிருக்கிறாய் ஏன் திகைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் எதை குறித்து யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் எதை குறித்து பயந்து போய் கொண்டிருக்கிறாய் பயப்படாதே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் கலங்காதே திகையாதே நான் உன் தேவன் நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் செய்வேன் என்று கருத்த சொல்லுகிறார் என் அன்பு கூறிய தேவனுடைய பிள்ளையே கடைசி காலங்களிலே கடைசி நாட்களிலே கர்த்தர் மீது நம்பிக்கவை கர்த்தரை மாத்திரம் சார்ந்து கொள் கர்த்தரை மாத்திரம் தேடு இந்த பூமியிலே கர்த்தர் உனை விசேஷித்தவனாய் நிறுத்துகிறார் யோசை பெரிய விசேஷித்தவனாய் நிறுத்தினவர் உன்னையும் விசேஷித்தவனாய் நிறுத்துவார் எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளையே பாபிலோ தேசத்தில் தானியலை கர்த்தர் ஒரு விசேஷத்தை ஞானமுடையவனாய் நிறுத்தினார் ஆகவே இந்த பூமியிலே கர்த்தர் உனை ஞானம் உள்ளவனாய் நிறுத்துவார் அறிவுள்ளவனாக புத்தி உள்ளவனாக சிறந்தவனாக எல்லாவற்றிலும் விசேஷத்தவனாய் நிறுத்துவார் ஒருவேளை என் பிள்ளைகள் சரியாய் படிக்கவில்லையே என் பிள்ளைகளுக்கு ஞானம் இல்லையே அறிவில்லையே என் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல புத்தி இல்லையே என்று சொல்லி கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கலாம் உன் பிள்ளைகளை படிக்கும் பள்ளியிலே உன் பிள்ளைகளை கர்த்தர் விசேஷத்தவனாய் நிறுத்துவார் வேலை ஸ்தலங்களிலே கர்த்தர் உங்களை விசேஷத்தவனாய் நிறுத்துவார் நீங்கள் வசிக்கிற பகுதியிலே உங்களை கர்த்தர் விசேஷித்தவர்களாய் நிறுத்துவார் திருச்சபையிலே கர்த்தருடைய விசேஷித்தவனாய் விசேஷித்தவர்களாய் நிறுத்துவார் இந்த தேசத்திலே கர்த்தருடைய விசேஷித்தவனாய் நிறுத்துவார் எப்பொழுது தெரியுமா அவரை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது அவரை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது அவரை சார்ந்து கொள்ளும் பொழுது அவருடைய வசனத்தை கை கொள்ளும் பொழுது அவருக்காக நீ வாழும் போது உன் வாழ்க்கையிலே கர்த்தருடைய விசேஷித்தவராய் மாற்றுவார் விசேஷித்தவனாய் மாற்றுவார் என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளையே இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு தெய்வீக மாற்றத்தை கருத்தர் கொடுக்க போகிறார் நம்பிக்கை இருக்கிறதா நீ நம்புகிறாயா கர்த்தரை நம்புகிறவர்கள் கெட்டு போனதில்லை கர்த்தரை நம்புகிறவர்கள் வெட்கப்பட்டு போனதில்லை இந்த அருமையான நாளிலே கர்த்தராகிய தேவன் தாமே உன்னை ஆசீர்வதிப்பாராக உன்னை வழி நடத்துவாராக அன்பானதனுடைய பிள்ளையே என் பிள்ளைக்கு வயதாகி போய் கொண்டிருக்கிறது ஒரு திருமண காரியம் நடக்கவில்லையே ஒரு வரணம் வரவில்லையே நான் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற காரியம் கை கூடி வரவில்லையே என்று சொல்லி கலங்கி கொண்டிருக்கிறாயா கலங்காதே கர்த்தர் உனக்காக யாவையும் செய்வார் உன் மகனுக்கு ஒரு நல்ல வரனை கொண்டு வருவார் உன் மகனுக்கு ஒரு நல்ல வரனை கொண்டு வருவார் உன் பிள்ளையுடைய திருமணத்தை சிறப்பாய் நடத்துவார் விசேஷமாய் நடத்துவார் என் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளையே அருமையான நாளில் தேவனுடைய வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சமயத்திலே அருள்நாதர் உன்னை ஆசீர்வதித்து நடத்துவார் நீ அவரை சார்ந்து கொள்ள அவரை நம்பு அவரை தேடு அவரை நோக்கி கூப்பிடு நிச்சயமாய் உனக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்வார் என கண்பான தேவனுடைய பிள்ளையே கடன் பிரச்சனையினால் அவதிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறாயோ வியாதியினால் வேதனைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறாயோ உன் வியாதியிலிருந்து கருத்தனுடைய சுகத்தை கொடுப்பார் சகல வியாதி விட்டு விளக்குவார் அவர்தான் பரிகாரி அவர்தான் வைத்தியர் அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறவர்களுக்கு அவர் இறங்குவார் அவர் தொட்டு சுகமாக்குவார் அவர் தாமே ஜனங்களை கண்டு மனதுருகி தொட்டு சுகமாக்கினார் இன்றைக்கு உன்னையும் தொட்டு சுகமாக்குவார் என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளையே கவலைப்பட வேண்டாம் கர்த்தனை காண்கிறார் உடைய கவலை அவர் மேல் வைத்துவிடு கர்த்தரை நம்பு கர்த்தரை சார்ந்து கொள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடு 
நிச்சயமாய் உனக்கு ஒரு பதிலை அவர் கொடுக்க முடியும் என கண்பானதினுடைய பிள்ளையே நெடுங்காலமா என்னுடைய வீட்டை கட்ட முடியவில்லை என்று சொல்லி கலங்கி கொண்டிருக்கிறாயோ எனக்கு ஒரு வீடு வாசல் இல்லை என்று சொல்லி கலங்கி கொண்டிருக்கிறாயோ வேதம் சொல்கிறது தனிமையான உள்ளுக்கு கர்த்தர் வீடு வாசலை ஏற்படுத்துவார் கர்த்தர் வீட்டை கட்டாராக கட்டும் பிரயாசம் விருதா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என் அன்பு சகோதரே என் அன்பு சகோதரியே என் அன்பு தாயே என் அன்பு தகப்பனே என் அன்பு வாழ்ப பிள்ளையே கர்த்தர் உனக்கு உதவி செய்வார் விசேஷித்த காரியத்தை செய்வார் ஒரு விசேஷத்தை வேலை வாய்ப்பை உண்டாக்கி தருவார் வேலையிலே சொல்லி கலங்கி கொண்டிருக்கிறாயோ நல்ல வருமானம் உள்ள ஒரு வேலை கிடைக்கவில்லை என்று சொல்லி எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறாயோ எருமையா இருபத்தி ஒன்பது பதினொன்படி நீ எதிர்பார்க்க முடிவை கருத்தர் உனக்கு தருவார் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிலே உன் வாழ்க்கையை மலர செய்வார் உன் வாழ்க்கையை ஆசிர்வதிப்பார் உன் வாழ்க்கையில் உனக்கு பிரகாசிப்பார் இந்த அருமையாக நாளிலே என்னோட உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து கண்களை மூடி நாம் ஜபிப்போம் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் அநேக அடைகள் அங்கு உருளை பார்க்கல நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் என்பது மறந்து போக வேண்டாம் இந்த பூமியில் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களை பார்க்கல நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் என்பது மறந்து போக வேண்டாம் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் நாம் ஜப செய்வோம் பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளை அருள் நாதர் ராமையை தொட்டு ஆசீர்வதிப்பீராக அவருடைய பிள்ளைகளை விசேஷமாய் இந்த பூமியில் நிறுத்துவீராக வேலை ஸ்தலங்களிலே விசேஷமாய் நிறுத்துவீராக அன்றுவரே தான் வசிக்கிற பகுதியிலே விசேஷித்தவர்களாய் மாற்றுவீராக இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இந்த ஜபத்தில் கலந்து கொள்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில விசேஷித்த ஆசீர்வாதம் உண்டாகட்டும் சுவாமி நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக தொடர்ந்து பொறுப்பெடுத்து வழி நடத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கத்ராக இயேசு கிறிஸ்துதாமே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவாராக ஆமேன்